ऑपरेटिंग मोड फोर ए टू फाइव फोर ऑपरेटिंग मोड फोर जिसे सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रॉब भी बोला जाता है ऐसा किस लिए स्ट्रॉब क्योंकि इसमें जो एक पल्स होती है वो एज अ स्ट्रॉब यूज की जाती है स्ट्रॉब हमने लास्ट टॉपिक्स में किया था ना तो एज अ स्ट्रॉब यूज की जाती है आउटपुट क्या रहेगी हाई रहेगी जब भी काउंट होगा काउंट लोड होगा और जब काउंट लोड होगा तो काउंटिंग डाउन में स्टार्ट होगी सेम वही जो हम कर रहे हैं डाउन में स्टार्ट होती है और फॉलिंग एज पे होती है इसमें देखिए ये क्लॉक पल्सेस हैं सबकी फॉलिंग एज पे काउंट होगा ठीक है ये राइट right शो कर रहा है अब राइट right हाई होना चाहिए तभी काउंट होगा ये कंडीशन है ना और गेट भी हाई होना चाहिए तभी काउंट होगा अगर काउंट करना है एन कैपिटल एन काउंटर ने काउंट करना एन इज इक्वल टू फोर यानी फोर थ्री टू वन जीरो इस तरह से काउंट करेगा तो हमारी आउटपुट क्या आएगी जैसे ही राइट right हाई हुआ उस टाइम पे जो हाई होने के बाद जो फॉलिंग एच जाएगी क्लॉक की उस टाइम पे वो फोर काउंट करेगा नेक्स्ट फॉलिंग एच पे थ्री नेक्स्ट पे टू नेक्स्ट पे वन फिर नेक्स्ट पे जीरो और इस फॉलिंग एज के बाद वो एक पल्स के लिए आउटपुट जो होगी लो होगी और ये जो आउटपुट लो है इसे स्ट्रॉप की तरह यूज किया जाता है स्ट्रॉप सिग्नल की तरह यूज किया जाता है इसीलिए इसे सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रॉप बोला जाता है उसके बाद आउटपुट फिर से लो हो जाएगी आ, हाई हो जाएगी लो होने के बाद यहाँ से फिर से हाई हो जाएगी काउंटर अगर काउंट अगर लोड होगा काउंट रजिस्टर में तो फिर से वो रिवर्स में स्टार्ट करेगा अब गेट क्या है गेट हाई होना चाहिए देखिए यहाँ पे गेट इस पल्स में हाई हुआ है तो उसने फोर थ्री टू वन जीरो काउंट किया जीरो पे क्या हुआ वो लो हो गई एज अ स्ट्रॉप पल्स ये वर्क होगी और फिर से हाई हो जाएगी गेट सारी कंडीशन में हाई है लेकिन अगर गेट लो हो काउंटर काउंट कर रहा है और गेट लो हो जाए उस कंडीशन में बीच में लो हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा देखिए नेक्स्ट कंडीशन गेट अगर यहां पे बीच में लो हो राइट right हाई हो गया तो आउटपुट हमारी क्या होगी काउंट करना है फोर यानी काउंट एन इज इक्वल टू फोर है तो आउटपुट क्या होगी जैसे ही राइट right हाई हुआ तो उसकी जो फॉलिंग आ जाएगी हाई होने के बाद जो पहली फॉलिंग आ जाएगी वो होगी फोर काउंट करेगी लेकिन नेक्स्ट में क्या हुआ गेट लो हो गया गेट हाई होना चाहिए गेट लो हो गया अब क्या होगा अब वो क्या करेगा फोर को लैच करके रखेगा फोर लैच हो जाएगा यानी फोर उसमें स्टोर रहेगा लैच हो जाएगा तब तक लैच रहेगा जब तक कि गेट हाई नहीं हो जाता अब देखिए यहाँ पे गेट लो है इस फॉलिंग एज में तो वो फोर ही काउंट कर लैच किया हुआ है तो हल इसमें भी लो है तो फोर ही रहेगा इसमें लो है फोर ही रहेगा जैसे ही वो हाई हुआ हाई होने के बाद जो पहली फॉलिंग आ जाएगी तो फोर से काउंट करना स्टार्ट कर देगा फोर फिर नेक्स्ट पे थ्री फिर टू फिर वन फिर जीरो यानी गेट हाई होगा उसके बाद और जीरो के बाद फिर से एक लॉक पल्स के लिए आउटपुट क्या हो जाएगी लो हो जाएगी और ये एज अ स्ट्रॉप की तरह स्ट्रॉप सिग्नल की तरह यूज होगी और एक क्लॉक पल्स के बाद वो फिर से हाई हो जाएगी ये मोड फोर ऑपरेशन को शो करेगा और जब यानी कि जैसे ही न्यू काउंट लोड होता है वो फिर से सेम वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एक पर वो फिर से हाई होगी आउटपुट तो रिमेन हाई रहेगी जब वो काउंट करेगा और फिर से फोर थ्री टू वन जीरो जो भी हमारा काउंट नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग वो काउंट करना स्टार्ट कर देगा ये जो एक पल्स होती है जिसमें आउटपुट लो होती है जीरो के बाद वो मैंने कहा था स्टॉप सिग्नल की तरह यूज होती है स्टॉप जब भी इंटरफेसिंग होती है माइक्रो प्रोसेसर की किसी और पैराफिल डिवाइस के साथ उस टाइम पे ये यूज होती है और गेट अगर लो होगा तो वो क्या करेगा लैच करके रखेगा वैल्यू को काउंट वैल्यू को लैच करके रखेगा और अगर न्यू काउंट लोड होता है काउंट रजिस्टर में तो क्या होगा इस टाइम न्यू काउंट अगर लोड हो जाए तो नेक्स्ट काउंट जो होगा तो प्रीवियस काउंट जो हो रहा होगा वो प्रोसेस में रहेगा और उसके बाद वो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल से उसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्लॉक साइकिल से एक जैसे कि ये लो हुई और उसके बाद फिर से नेक्स्ट क्लॉक साइकिल से उसे काउंट करना स्टार्ट कर देगा ये शो करता है मोड फोर ए टू फाइव फोर का इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं